А вы знали, что первый чемпион мира Вильгельм Стейнец играл свой последний матч за звание чемпиона мира против Ласкера в 1896 году в Москве и прямо во время матча его упекли в дурку. Какое дур... Настолько было велико напряжение и матч не складывался совершенно, он его проиграл с разгромным счетом, минус 8. И это на нем так сказал, что его упекли в дурдом. Еще бы я вспомнил эту историю. Да, тут матча тоже планирую разобрать. В том числе и эту ситуацию, и ту партию, после которой он угодил. Но сейчас речь не об этом. А о 17-м чемпионе мира Дин Лежения. Который, как мне кажется, тоже в одном шаге от этого заведения. После того, как он выиграл матч у Яна Непомнящего, в одном из интервью он говорил. Я дважды проходил лечение в клинике. К счастью, все постепенно начинает улучшаться. Шахматы умственно истощают. Если вы не можете нормально спать, это подобно смерти. Но, по крайней мере, мне удалось 4 раза сократить количество принимаемых препаратов. То есть Динк уже на таблеточках, на антидепрессантах каких-то. И сегодня речь пойдет о 17-м чемпионе мира и его выступлении на турнире Norway Chess. Которое, как вы понимаете, еще больше скустило краски касательно его портрета. Приветствую вас, дорогие любители из знатоки шахмат, с вами на связи мастер Фида Максима Мариев. В принципе, человек, который носит вот такие очки, тоже в одном шаге от дурки. Но, по крайней мере, у меня не такие серьезные испытания, как у Динга, которого сейчас хейтит весь мир. Я не знаю, заслуженно или нет, это уже судить не мне. Но можете высказать в комментариях после того, как я покажу сегодняшние партии. Давайте я вам кратко расскажу о турнире. Этот турнир в классику, но еще играются партии Армагеддон. В случае ничьи играется дополнительная партия, чтобы был определен победитель. За победу в основное время классическим контролем дается 3 очка. Если выигрываешь в Армагеддоне, то есть дополнительной партии, то дается еще одно очко. Состав у нас Магнус Карлсон, экс-чемпион мира, действующий чемпион мира Дин Лежень, Прагнананда, Каруана, претендент на звание чемпиона мира Накамура и Лереза Феруджа. Очень приличный состав. Играет с контролем 2 часа на партию плюс 10 секунд на ход, а Армагеддон играется с контролем 10 минут у белых и 7 минут у черных. В случае нищи черные побеждают. Я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, где оперативно выходит контент из мира шахмат. Там весь кайф. Залетайте. И в целом турнир начал складываться неплохо для Динга. В первом туре он сделал такую, правда, довольно беззубую ничью против Магнуса. Белым цветом вот здесь согласился на ничью. И в Армагеддоне уже Магнусу проиграл. Точнее, Армагеддон закончился в ничью, а Магнус играл черными. И в итоге Магнус выиграл тот матч с минимальным счетом. А во втором туре он уже в Армагеддоне одолел Прагнананду. Вот в этой позиции Динг поднял хорошую комбинацию комби от b5. На ладья b5 последует ферзь a4 здесь. И у ладьи проблемы. Если его убирать, то съедаем на c6. И у нас, как мы видим, здесь парочка отличных пешек связанных. Поэтому на конь b5 слона 6 сыграл Праг. Конь d6 получил. На b4 пешку отведал. Но белый активизирует свои фигуры. И здесь уже зависает на b4. Если он отступит, то провисает слон. Короче, приходится уже материал отдавать. Здесь у белых две фигуры за ладью. Ну и в дальнейшем... Не будем мы сейчас все это анализировать. Короче, молодец. Неплохо играл здесь Дин Лежень. Эту партию выиграл с лишней фигурой. Без особого труда довел до победы. Красавчик. Браво! Но на этом светлая часть истории подходит к концу. Первое, на что я хотел бы обратить внимание... Динг абсолютно не чувствует опасности. В третьем туре он играл с Фабианой Каруаной. Здесь у Фаби белые фигуры. И видно, что он фокусирует свои фигуры вокруг черного короля. Позиция равная, как мы видим. Ползнок я здесь не зря показал, чтобы вы понимали оценку позиции. Король h7 сыграл здесь Дин Лежень. Ну ладно, это еще ничего. Захотел укрепить на h6. Хотя тут был первый момент, когда можно было саму проявить инициативу, боевитость. Сыграть слон бьет h3. Да, ход не самый простой. Идея в том, что после жаж конь e5 грозит вилка, и не так просто от нее защититься, там неприятности. Плюс есть идея ферзь d7, ферзь бьет h3. Ну, например, на ферзь d1 можно дать шах, d4 напасть на слона, потом ферзь d7 сыграть, здесь ферзь бьет h3 грозит. Если король g2 играть, то ферзь d5 какой-то ход есть со скоками неприятными коня на король f1. Уже конь h4 грозит, на g2 вторгнуться. Да, вариант не самый простой, но если ты чемпион мира, то ты должен находить не самые простые варианты. Как говорил поэт, оставьте смелые ходы лучшим игрокам. Это не ты. Но он играет король h7, попроще защищает пешку на h6. Ладья e1, Фаби просто консолидирует свои фигуры. Ферзь c6 напали на пешку a4. И даже не обращать на нее внимания, Фаби играет слон f4. Забирает эту пешку Динг. Конь f5. 
Используя то обстоятельство, что коня забирать нельзя, там провисает ладья на e8, у нас будет лишнее качество после всех перебоев. Качество это ладья против легкой фигуры. Ну и с какой целью сделан ход конь f5? Как вы думаете? Я думаю, что ответ очевиден. Белые просто наваливаются на вот эти пешки королевского фланга. И готовы вот-вот нанести свой удар. Ну, надо какие-то меры предпринимать. Здесь был очевидный аккуратный ход ладья g8, просто защитить на g7, дабы не было каких-то там навесов. На g7 уже готовы сесть ладьей. Но вместо этого Динк играет ферзь c6. Ну, ход тоже можно понять, вроде на базу возвращаем ферзя, но следует немедленная комбио g7. Дело в том, что теперь после король g7 слон бьет а6 шах есть, и там провисает на f8. То есть белые отдали коня, ну и слона в дальнейшем, за две... Пешки и ладью. Плюс еще испортили пешечное прикрытие короля. Можно было всего этого не допустить, сыграв ладья g8. Может быть, что-то здесь недооценил Динг. Но и здесь надо сыграть комбит f8. Коня подвести на g6, чтобы конем уже как-то прикрывать короля. Но нет, играет ладья бьет f8. У нас Дин лежень. Фер g5 следует. Ну и здесь хотя бы ладья g8. Сыграй ладью на g6, можно подвести. Ну как-то держать оборону. Он играет ладья e8. Тоже не совсем понятный ход. Но у белых идеи простые. Ладья e3, ладья g3 сыграть, мат поставить. Ну, c4 играет еще здесь Фаби. Хочет сразу ладью через e4 вот сюда провести. Например, на d4. Тут последует такой мат. Поэтому ладья b8 играет уже Дин Лежень. Решил на пешку напасть. Контру какую-то пошел. Но следует ладья бьет e6. И тут он просто сдался. Серьезно? Взевает этот удар. На f ферзь e7 шах. Если король идет на шестую горизонталь, то мы забираем на e6 и теряется ферзь. Тут у нас вилка. Если идет на g8 куда-нибудь то просто ладья e3, ладья на g3 переходит. Если сюда, то ладья e6 достаточно. И вот с идеей ладья h6 и здесь замотовать. Поэтому Динк решил просто сдаться. Вот такая партия абсолютно не разглядела вот эту угрозу взятия на g7. Ну и в сочетании с остальным, что было дальше, это приобретает тревожную окраску. Yeah, Other players who are getting more motivated, Magnus taking more of a step back from classical chess, Ding being a little bit of a wild card now. Прежде чем пойти к следующей партии, напоминаю про нашу обучающую программу Школа Победителей, которая ведет до первого разряда. Также вы получаете бонусом доступ к закрытому клубу в подарок. В закрытом клубе выходят лекции по дебютам, каждую неделю игра с гроссмейстерами. А также я начинаю там выкладывать свои занятия с Фарухом. Я начал это делать, можете поздравить. С ЕС-Ту-2700 с кайфом. По ссылочке в описании залетаем и присоединяемся к лучшей обучающей программе до первого разряда. Алиреза Феруджа разыграл лондонскую систему против Динга. Классический вот этот треугольник. И здесь играет G4, нападая на слона. Слон отходит, конь H4. Дерзко действует Алиреза. Дерзко. Хочет этого слона разменять. И здесь в целом Динг нашел неплохую идею. Сыграл слон E4, F3 и конь H5. Но лучше, лучше было действовать в ином порядке, не сразу нападать на этого коня, а сначала сыграть c4. Вот в чем здесь замысел. Если белый отступает с ферзем на a4, то мы можем сыграть еще b5, жертвуя пешку. Забирать ее нежелательно, поскольку у черных есть коварный ход слон c2. И ферзь, как мы видим, западнее. Ему просто некуда отступать, поле a4 отнимаем слоном. И грозит ладья b8, даже a6 грозит... Ну, ладья b8, не, ладья b8 да нету хода пока из-за слона b8. А 6 достаточно на ферзь b6, конь d7 и ферзя мы поймаем. Ну, к примеру, на 2 0, а 6. Ферзь b6, конь d7 и просто забираем этого ферзя. Поэтому здесь забирать было бы нельзя, надо было играть ферзь d1. А вот теперь уже можем сыграть конь h5, что, собственно, и сделал Динг. Нажар слон h4. И тут король белых уходит на f1. На этом фланге он чуть более открыт, все-таки здесь линия g вскрыта. Позиция у черных была неплохой. Но вместо этого Динг сразу играет конь h5. c4 теперь. Ферзь a4 забирает на h4. И белый король уже отходит на d1. Здесь ход b5 не годится, поскольку мы можем просто съесть. Хода слон c2 у нас уже нету. Король поле прикрыл. Слон d3 играет Дин Лежень. Возможно, он подумал, король как-то в центре остался. Можно это использовать, но как? Фигура черных пассивная, а пешка на d3 становится слабой. В итоге ее забирает Алириза. Играет ладья g1 уже... Создает угрозы по линии G, но Динг снова этого не замечает. Был элементарный ход, король H8, профилактика, элемент... просто чтобы H6 не было, слон H6, от шахов. Но Дин играет E5. Следует принципу, если король соперника в центре, надо его вскрывать. Ну это такое рассуждение на уровне новичка. Все-таки топ-гроссмейстер должен учитывать конкретику. Надо было играть король H8. Здесь же после взятия 
И взять я... Да, висит слон. Но белые могут с темпом отступить. Они играют слон h6, нападая на g7. Надо пешку защищать. И теперь ферзь бьет d5 следует. Ладья связана. Снова грозит ладья бьет g7. Приходится отходить королем на f8. На h8 нельзя, потому что мы ладью заберем. После король f8 следует ферзь e4. Напал на слона у нас Элериза, плюс на h7. Ферзь бьет h3, еще забирает пешку здесь. День лежения. Ну, совсем не чувствует опасности. Слон f6, отступи, укрепись. Нет, играет ферзь h3. Следует ферзь бьет h7. Может быть, этот ход он зевнул. Ну, хотя это не бином Ньютона, не так сложно. Вообще не знаю, что такое бином Ньютона, но все эту фразу используют. Короче, здесь на 8 можно было бы съесть ладью. На b7 висит. И проблемки. Проблемки у черных. Просто они без качества. Ладья d8 пока что сыграл день лежень. Ну, последовал ладья бьет g7, взяли здесь. Шах. Поменял еще слонов. Ну и просто видно, что у белых три лишние пешки. Атаки какой-то нету. Ферзь вернулся в оборону. Ну и без трех пешек здесь Динг сдался. Все по той же причине. Он тупо не почувствовал опасности вокруг своего короля. После чего потерял весь фланг. И вскоре сдался. С Хикару Накамурой у Динга была просто позиция поприятнее вот здесь, если мы посмотрим. Белый уже сделал рокировку. Можно сыграть слон c4. Да, грозит конь d4, потому что ладья стал напротив ферзя. Слон c4 ход конкретный, надо было его посчитать, но Динг не захотел это сделать. Ну ладно, ладья d1 хотя бы сыграй, напади на вражеского ферзя. Окей, это ход простой. Этот ход не такой сложный. На конь d4 можно просто отступить на d3 куда-нибудь. Но нет, он сыграл ферзь b3, убрал ферзя из-под рентгена ладьи. Да, в блиц, может быть, я тоже так бы сыграл, но это классика все-таки, ребят. И, кстати, потратил на этот ход он 5 секунд. В сложные моменты тратить 5 секунд на ход, ну это странно. Это печально. Следует конь опять здесь, ферзь a4, шах, под b5 встал и вернулся на d1. То есть ферзем он проделал какой-то грандиозный путь, вернулся назад. Какую-то командировку съездил и ничего не притащил из нее, жена его будет пилить и... Не только жена, Хикару тоже начинает своими конями наезжать. Конь b3, ладья b1, слон c5. Ну видно, что черные просто здесь доминируют. У них инициатива, активная фигура, а белые 100 темпов потеряли. Ну и в дальнейшем здесь два слона у черных. Они активничают. Вот такой еще красивый шаг дал Хикару. Слон f2, если брать, то ладья бьет d2. Ну уж лучше было так играть. А король d1 играет здесь у нас. Динг. Взяли на c3, ладья d8 подвязали. Ладья отходит на 1 куда-то. Слон f1 заходит за пешками уже Хикару. Напали на этого коня. Сели пешку. Ну, в итоге, в общем, вскоре с лишней пешкой остался Хикару. И в дальнейшем ее реализовал. Ну, просто вот так слабо разыграл дебют Динг. Потом его буквально уничтожили. Концовку партии приводить не хочется. Не хочется комментировать эту ситуацию. It's very awkward actually because um, you know I've played Ding many times with colleagues um, over the years, but um, he definitely doesn't seem like the same person. And I'm not sure it was visible on the video, but I was I was actually starting to struggle and and um, and keep my composure because at some moment he started like bouncing up and down. He's like shaking, literally shaking. And um, I mean it's very hard in a way because when when your opponent seems as though something's wrong, it's it's very hard to not like feel bad or something like that for them. So. Uh, it's, it's kind of awkward, actually, because he just do doesn't seem right. Um, but you still have to try and play the game. Ну и главное блюдо. Битва чемпионов, битва титанов. 16 против 17 чемпиона мира. Oh my gosh. <laughs> и на самом деле, битва могла получиться эпичной. И она такой получилась, потому что такого зевка я не видел никогда еще на уровне чемпионов мира. Но это просто беспредел. Вот эта партия беспредел. Все, что было до этого, это семечки. Вот сейчас... Вы просто упадете со стулья. Лучше я бы на вашем месте привязал ремнем к стулу. Ну или как-то покрепче сел. Давайте смотреть. Здесь на e4 забирает у нас Динка, опасается этого коня. Ну окей, это еще куда не шло. Слон d6 играет. Пока что как-то здесь переставляет свои фигурки. Ну а белые планируют перегруппировку сил. Надавили сюда на пешку. Слона поставили на d5 с шахом. И ферзь выходит на h5. Начало банального достаточно атакующего плана. Ферзь отошел на f8. Вот этот ход тоже несколько странен. Но если ты хочешь играть активно, сыграй ладья b2. Окей, белый, если играть ладья e4 с идеями атаковать, можно сыграть h6 аккуратненько. Даже в крайнем случае есть ход конь f8. 
Ну, то есть поле f8 лучше оставить для коня даже. А что там ферзь делать? Я не понимаю. Вот зачем он ферзь f8 сыграл? Пешку на g7 защищать ферзем в таком пассиве находиться. Ну, это странно. Лучше было где-то там по седьмой лотьей защитить. Ну, как-то слишком пассивно ферзь там стоит. Ну, ферзь f8 играет, окей. Получил ладья e4. Я думаю, с довольно прозрачной идеей. Вы все ее сейчас видите. Не так ли? Вы же видите, что хочет сейчас Магнус. Комбинация на уровне пазл раш. Ну, сыграй ты h6. Аккуратно сыграй h6, защитись. Позиция примерно равная. Можно сыграть ладья b2 в дальнейшем. Если белый забирает пешку на d4, ну, окей, поменялись. Конь идет на e5 у нас. Достаточно активная лошадка. Линия b в нашем распоряжении. Тут полноценная борьба. Динка играет сразу ладья b2. Надену очки, ребят. Это невыносимо просто смотреть. Я думаю, вы, вы видите выигрывающий ход. Ферзь бьет h7! После чего Динкс такой вялой рукой сдался. Ну а Магнус был просто зол. Давайте посмотрим на лицо Магнуса. Он просто понимает, этот парень угодит в дурку скоро. Какое-то сожаление у него возникло. Чисто скорбь в глазах Магнуса и даже злоба. Вот этому я передал корону. Какие-то такие мысли читаются в поведении Магнуса. Но это печально, ребят, на самом деле. Имея на часах 35 минут зевнуть просто такой мат чемпиону мира. He often makes like critical decisions quick, quickly. Uh, like he, yeah, he doesn't think when he needs needs to think, and just generally plays without any sort of confidence. So, yeah. Um, I mean, I wish I wish him well. I I hope sort of he he gets better. Если честно, я думаю, что надо срочно выезжать нам с Фарухом, брать с собой Динган и ехать на остров Сигмы, деревню Сигмы, точнее. Поработать с ним хорошенечко в течение месяца. Потому что менталка у него явно уступает. Не то что Гукешу, даже мне, блин. Или бобру моему. Вот бобер, он так бы не спекся. Гукеш, начитавшийся всяких там биографий успешных спортсменов, конечно, просто камня на камне не оставит от Динга, если он будет в таком состоянии. Надо ему что-то делать с менталкой. Готов помочь, чем смогу. Китайская федерация, пишите, поработаем. С Фарухом вместе выезжаем. На низком старте. Ну и затем, после Магнуса, Динг снова играл с Прагом. В этой позиции, вместо того, чтобы поиграть как-то на победу, слон h5. Более активная позиция, не дать вражескому слону активизироваться. Здесь, кстати, у черных были неплохие шансы на перевес. На опять ферзи в 4 есть, например, на пешку напали. В случае слон e2 поменялись. h5 сыграли, здесь отфиксировали пешки. Также ферзи в 4 потом. Слон на b4 плохой. У черных здесь инициатива, ну, по компу просто минус 2,5, выигранная позиция. Вместо этого Динк играет слон f7, слон e6, предлагает ничью. Ну и согласились. Затем уже в Армагеддоне вот такая позиция. Минус 4 в пользу Динга оценка, ребят. Просто выиграно. Надо сыграть слон b4, напасть на ладью. С темпом ход активный, ладья отступит на c2. Затем сыграть e5. Но это же не сложно. e5 и коню деваться некуда, потому что висит ладья. Например, на коне f5 ладья бьет d1 с шахом. Мы не успеваем съесть ферзя на e7. Ферзь отойдет на d7 здесь, и все, у нас чисто лишняя ладья. То есть ходом слон b4 мы как минимум выигрывали качество. Как минимум. Ход несложный, согласитесь. Это первый ход, который вообще хочется сделать. Просто напасть. Но, может быть он считал какой-то комбит f5 удар. Я могу допустить. Потому что здесь если забирать на f5, то ладья бьет d8 шаг последует. Это не очень хорошо. Но здесь мы можем сыграть ладья бьет d2. На коне e7 сыграть ладья бьет d1 шаг. И на король h2 слон бьет e7. В результате мы получили... Две ладьи и слона за ферзя. Конечно, это большой материальный перевес на стороне черных и выигранная позиция. Вместо этого Динк играет ладья g8. Видимо, кто-то ему тоже сказал, ну что ты в оборону фигуру не отводишь. И он повел в оборону. А после кони в 3 тут выясняется, что скорее это кооператив. Очередной слон висит. Если слона убирать куда-нибудь, здесь, например, играет слон b4, то просто ладья d7 есть ход. Вот в чем проблема. На конь d7 ферзь бьет h7 мат. Поэтому ладью брать нельзя. А если ферзь куда-нибудь отходит на e8, то просто конь бьет f7 шах. Можно вот такой шаг дать. Не, ну такой шаг тоже, кстати, возможно, конь d6. 
Можно просто еще ладья бьет b7, чтобы ладья не висела. Потом скрытые шахи всякие грозят. Конь h6, конь g8. Ну, в общем, тут позиция выигранная. Ну, а после h6 и ладья бьет d6, просто сдался Динг. Видимо, он думал, что можно съесть на g5. Я зевнул, что пешка связана. А если ладья бьет g5 играть, ну, просто конь бьет g5. На ладья g5 ферзь бьет h6 шах. Конь h7 надо играть, чтобы защитить ладью. Ну, тогда ладья d7. Видно, что здесь позиция абсолютно проигранная. Я думаю, у Динга есть некоторые проблемы. Он был очень-очень хорошим шахматистом, но то, как он играет сейчас, если он так сыграет в матче за звание чемпиона мира против Гукеша, то у него нет никаких шансов. Ну и на текущий момент Динк идет на последнем месте, теряет кучу пунктов рейтинга. Вот у нас актуальный рейтинг в классику. Магнус прибавил 5 пунктов. Хикару перевалил 2 800, с чем мы его тоже поздравляем, красавчик. Ну а Динк, старина, бедолага, потерял уже 18 пунктов. Откатился на 14-ю строчку. Так, глядишь, из 2700 выйдет сейчас. Вот еще пару турниров сыграет, просто из 2700 выскочит. Бедный Динг. Что думаете вы, дорогие друзья? Повторит ли судьбу Вильгельма Стейница? Дин Лежень окажется в дурке китайской? Или же мы с Фарухом сможем его отвести в деревню Сигма и воспитать дух чемпиона? А может и не придется Дингу оказываться в дурке, потому что в конце ролика я хочу добавить вам немножко радости. Особенно порадовать китайских болельщиков. Я даже переоделся по этому поводу. Такую классную футболочку уже 2G4 с бобром. Скоро будет наш мерч. Ждите анонса. И Динк играл против Хикару. Это партия Армагеддон. В классику они сыграли ничего в Армагеддоне. Динк играет черными фигурами. Я не знаю, что-то в нем проснулось. Дракон проснулся к концу турнира. Он долго спал, как медведь. Как китайский мишка. Но в итоге он проснулся и заиграл в полную мощь. Здесь захватил центр Динг. Е5 играет, чтобы еще больше пешку укрепить. h 6 чтобы слона не пустить на g 5 Всю базу выдает. Не дает сыграть b 4 здесь. Реально образцов показателя начал играть. Защитил пешку. Выводит слона. Очень хладнокровно действует Динг. Не боится g 5 Здесь даже не боится испортить свою структуру. Играет ферзь d 7 да, после взятия ИЖФ вроде ослабляется король, но с другой стороны, как до него добраться? Черные владеют центром, у них пространство. У Хикару, ну, давайте посмотрим на коней, пешки же нету, у Хикару позиция не очень. Он как-то, видимо, совсем поверил в себя, подумал, что с Динго можно играть как угодно. f 5 ход может чуть-чуть неаккуратный, но в целом приемлемый. Здесь ставит своего слона на g6, хочет восстановить пешечную структуру, удается ему это сделать. Вот так красиво пешки стоят. Прикрывают короля. Ладья d8. Все по центру. Все как в школе учили. b4 играет Хикару. Жертвует пешку. Ну и здесь на самом деле после ладья b1 и конь a6. Несколько неаккуратно начал действовать американский самурай. Надо было играть конь b6. Нападая на ферзя. На слом b6. Ладья бьет b6. Активизируем свою ладью. На конь c5. Тут ферзь g3. Давим на пешку. На e5 висит. Ну то есть уже видно, что белые завладели инициативой. Да, у них нет двух пехотинцев. Но, тем не менее, инициатива-то есть. Можно где-то здесь одну из пешек отыграть. Ну, в общем, следовало такие варианты рассмотреть. Но ферзь b7 играет Хикару. И после конь c5 вилка у нас на ферзя на пешку d3. Эту пешку отведал Дин Лежень. У него две лишние, причем центральные. Ну и пешки пошли вперед. Здесь видно, что позиция уже проиграна. И пытается какие-то контрресурсы здесь нащупать Хикару. Ну, а Динг попер вперед. Е3 играет. Если брать пешку, то мы просто даем шаг и забираем коня. В этом был смысл хода Е3, освободить диагональ. Конь Е5, поэтому играет здесь у нас Хикару. Хитрый ход, слоном брать нельзя, потому что висит ферзь, а если ладьей, то уже провисает слон. Приходится ферзь d 5 шаг давать, конь перешел на f 3 в оборону. Е2, пешка готова стать ферзем. Защитился пока здесь, очень четко действует день лежень. Обе пешки в одном шаге от того, чтобы стать ферзем. Слон Е5 нападает на ладью. Ферзь Е4. Максимальная централизация. Здесь защищает пешку на G6 у нас. Дин Лежень. Ферзь f 5 Аккуратненький ход. И d 2 Все. Пешки дружно мчатся вперед. Ладья бьет Е2 играет Хикар. Но если конь d 2 забирать пешку, то просто ладья бьет d 2 Этого хода нет из-за f 3 вилка. А мы f 3 хотим сыграть. Ну и там просто замотуем. В общем, ладья бьет Е2 решил сыграть Хикарушка. Немножко подкрутить здесь. Пожертвовать. Ну как пожертвовать? Дать провести ферзя. Он без чистого ферзя сейчас. Ну, после ладья бьет Е5, решил просто сдаться, потому что никакой контр-игры здесь нету. 
Но вот и 5 парит банальное F3. Может быть он рассчитывал на ферзь бьет e5 и там на g6 сидят пешку. Но нет, f3 шах промежутки и затем забираем на e5 с шахом чистый лишний ферзь. Да, Дин Лежень немножко приукрасил свой финиш турнира. Да, на следующем туре он еще одну партию проиграл в Армагеддоне, но не имеет значения. Что хотелось бы сказать в конце? Выступление не впечатляющее, мягко скажем. Не впечатляет. Но списывать его еще рано со счетов. Я дважды проходил лечение в клинике. К счастью, все постепенно начинает улучшаться. Шахматы умственно истощают. Если вы не можете нормально спать, это подобно смерти. Но, по крайней мере, мне удалось в четыре раза сократить количество принимаемых препаратов. У меня уже нет той мотивации, что было раньше, после того, как я стал чемпионом мира. Раньше я был не таким эмоциональным. Но после того, как в моей жизни произошли некоторые события, я стал более эмоциональным. Теперь после каждого поражения мне очень грустно, очень тоскливо. Я вроде бы нахожусь здесь, но и вроде не совсем я. Но в то же время вроде это как я, но какая-то фальшивка. Просто это самая худшая версия меня. Почему меня принимают за тебя? Отвечай! У многих шахматистов бывали такие периоды кризиса, когда, знаете, занимаешься всю жизнь одним и тем же делом, и в какой-то момент оно приедается, и кажется... Блин, а может быть не в этом моя мечта, может быть мое предназначение в чем-то другом. Некоторые шахматисты так уходили из большого спорта. Например, Гата Камский уходил в медицину, закончил медицинский вуз, поработал, потом понял, нет, все это фигня, я опять вернулся в шахматы. Может быть, Дингу нужна какая-то перезагрузка легкая. Поэтому мы с Фарухом отвезем его на остров и там перезагрузим как следует. А что думаете вы, дорогие друзья? Что делать Дингу? И есть ли у него шансы в матче против Гукеша? Можете писать свои советы, может быть, как-нибудь... Удастся их ему передать, что делать Дингу, чтобы воспрять духом и вновь показать, что он мощный шахматист. А я благодарю вас за внимание. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых интересных выпусков. Также скачивайте книгу «21 критическая ошибка новичка в шахматах». Ну и само собой, в Телеграм залетайте, там весь кайф, все новости свежие из мира шахмат. Ждем вас. They said I'm not in my best shape. They said I have some mental problems, maybe. But I, I don't want to follow their instructions.